GZT 10-10 içerikleri hız kesmeden devam ediyor. Ben de baktım 10-10 Balkanlar'da biraz uzak kalmışız. Hemen yeni bir içerikle dönelim istedim. Bugün Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası değişen dengeleri ve Avrupa Birliği'nin yeni Balkanlar politikasını konuşacağız. AB, Batı Balkanlar'da genişleme planları yaparken NATO'nun da faaliyetleri hız kesmiyor. Hepsine değinmek üzere hazırsanız hemen başlayalım. Her şeyi anlatmaya Batı Balkanlardan başlamak gayet mantıklı duruyor. Çünkü söz konusu bu bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova tıpkı Türkiye gibi AB üyelik sürecinde farklı aşamalarda bulunan ülkeler. Avrupa Birliği Türkiye'yi bu denklemin dışına atmak amacıyla Batı Balkanlar diye bir terim uydurdu desek yanılmış olmayız. Türkiye'den çok sayıda üst düzey siyasetçi ve diplomat da bu tabirin bir uydurmadan ibaret olduğunu net biçimde vurgulamıştı. Güneydoğu Avrupa olarak kullanılan ifade yerini Batı Balkanlara bırakmış durumda. Özetle bugün Avrupa Birliği'nin Batı Balkan diyerek kastettiği yer Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Karadağ. AB bu ülkeleri kendi isteklerine göre bir başlığın altında sıralamak niyetinde. Az önce saydığımız bölge ülkelerinin bir kısmı AB üyelik sürecinde ciddi bir aşama kaydetmişken bir kısmı ise yolun henüz çok başında. Karadağ örneğine yakından bakabiliriz. Ülkeye bir süredir sıradaki AB üyesi gözüyle bakılıyor. 33 faslın 31'ine açılmış durumda ve 2025'e kadar AB üyesi olmaları bekleniyor. Sırbistan'da ise durum 35 faslın 22'sinin açılması noktasında. Bu haliyle bölgenin ikinci AB adayı da onlar. Arnavutluk için bu süreç 2020'de başlamış olsa da henüz açılmış bir fasıldan bahsedemiyoruz. Kuzey Makedonya'da ise durum bildiğiniz gibi. Yıllarca yalnızca isim meselesi yüzünden Yunanistan eliyle üyeliği engellenen ülke adını değiştirerek NATO üyesi olmuştu. Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecinde bugün en büyük engel ise Bulgaristan. İki ülke arasındaki tartışma ise milli kahraman olarak değerlendirilen Gotte Delçev'in hangi ülkeye ait bir figür olduğu konusunda. Bu mesele özelinde Kuzey Makedonya ile aynı noktada bulunan Arnavutluk da kurunun yanında yanan yaş olarak AB konusunda güçlü engellemelerle karşılaşmaya devam ediyor. Karmaşık yapısı yüzünden krizlerin bir türlü bitmek bilmediği Bosna Hersek de AB'ye üye olmayı hedefleyen bölge ülkelerinden. 2016'da resmi adaylık başvurusunda bulunan Bosna Hersek hala söz konusu statüyü almış değil. Tıpkı Bosna Hersek gibi üyelik sorunlarını büyük ölçüde yaşayan ülkelerden biri de Kosova. Zira Sırbistan'ın hala kendi toprağı olarak görmeye devam ettiği Kosova, İspanya, Güney Kıbrıs, Slovakya, Romanya ve Yunanistan gibi AB üyesi ülkeler tarafından hala bağımsız bir devlet olarak tanınmıyor. Bu da Kosova'nın mevcut durumda üyelik sürecine dahil edilmesini zorlaştırıyor. Askeri bir ittifak olması ve Rusya'ya karşı tutumu NATO'nun bölge ülkeleri arasında farklı değerlendirilmesine neden oluyor. Şöyle ki, tarafsız olan eski Yugoslavya, dağıldıktan sonra ortaya çıkan ülkeler arasında Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmayı tercih ederken, Karadağ, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Slovenya NATO'ya üye olma yoluna gitmişti. Bosna Hersek ise karmaşık siyasi yapısında Sırplar veto ettiği için NATO'ya üye olamıyor. Bölgede Rusya'nın yakın dostu ve hatta bazı durumlarda piyonu gibi hareket eden Sırplar bulundukları ülkelerin NATO'ya üyelik süreçlerini de ellerinden geldiğince engelleyebiliyor. Buna en güzel örnek Karadağ'da Rusya yanlılarının 2016 darbe girişimine kalkışarak Avrupa Atlantik kurumlara entegrasyon yanlısı iktidarı devirmek istemeleri gösterilebilir. Öte yandan NATO'ya üye olmak bölge ülkelerinde istikrar ve huzurun bir daha savaş olmayacağının da garantisi olarak görülüyor. Yakın geçmişte kanlı savaşların ve acı deneyimlerin yaşandığı bölgede askeri olarak bir ittifakın içinde yer almak, kendini güvende hissetmek olarak nitelendiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'da yaptıkları ortadayken bölgedeki Sırplar her dönem Rusya'nın politikalarını birebir uygulamakla mükellefken bu küçük Balkan ülkelerinin sığınacak bir liman olarak NATO'yu görmeleri kadar doğal bir şey olmasa gerek. Zira her ne kadar geç kalınmış olsa da 1990'lı yıllarda yaşanan Bosna Hersek ve Kosova savaşlarının NATO müdahaleleri sonrasında sona erdirildiğini hatırlamakta fayda var. Almanya Başbakanı Olaf Scholz kısa bir süre önce Batı Balkanlardaki dış güçlerin etkisine dikkati çekerek AB'nin bu bölgeye daha fazla önem vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Peki ama Batı'nın dış güçler ifadesiyle kastettiği kim? Burada ilk akla gelen Rusya olsa da 
Batılı ülkeler ve kurumlar bu ifadeyle bölgede son derece önemli ekonomik atılımlar yapan Çin'i ve aynı zamanda özellikle Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile tarihi bağlara sahip Türkiye'yi kastediyor. Batı, uzun zamandır bölgenin Rusya, Çin ve Türkiye gibi güçlü ve etkin ülkelerin hinterlandı olmasından endişe ediyor. Normal şartlarda söz konusu bölge ülkelerinin büyük çoğunluğunun hem siyasi hem ekonomik durumları dikkate alındığında birliğe üye olması neredeyse imkansızken bu ülkeleri dış güçlerden koruma ve kendi nüfus alanını oluşturma bakımından AB de NATO'da Batı Balkanlara zaman zaman ilgisini arttırıyor. AB yeri geldiğinde masaya yumruğunu vurmaktan ve bölge ülkelerini tabiri caizse azarlamaktan geri kalmazken daha iyi bir gelecek umuduyla AB'ye girmeyi hedefleyen ülkelerin söz dinlemekten başka çaresi de kalmıyor. Batı Balkanlar AB için birçok açıdan önemli bir bölge. Öncelikle Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın AB üyesi olduklarını göz önüne alacak olursak ortada kalan bu bölge aslında AB'nin eksik parçası olarak görülüyor. AB ve bazı üye ülkeler her ne kadar bu bölgeyi arka bahçeleri olarak görseler de buradaki ülkelerin üyeliğe dahil edilmesi coğrafi olarak AB'nin bir bütün olmasını da sağlayacaktır. Ancak bu pek de kolay değil. Zira yukarıda da değindiğimiz üzere bölge ülkelerinin üyelik sürecinde kat edecekleri daha çok yol var. Öte yandan AB tabiri caizse burnunun dibindeki bu bölgede diğer güçlerin etkili olmasını istememektedir. Burada özellikle Rusya ve Çin büyük bir tehdit olarak görülmektedir. Bölgeyi diğer güçlere kaptırmamak adına AB sürekli olarak gerek üyelik ve reform süreçleriyle gerekse Açık Balkan gibi bazı alternatif girişimler ile bölgeye umut vermekte ve bölgenin kendine bağlı kalması için çabalamaktadır. Özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından hızlı üyelik bir seçenek olarak masaya yatırılmış olsa da bunun sadece söylemde kalacağı ve uygulamaya geçilmeyeceği düşünülüyor. Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın öncülüğünde AB'nin tam desteğiyle masaya konan ve kısmen aktifleştirilen Açık Balkan girişimi hiç şüphesiz kısa vadede AB üyesi olamayacak ülkelere verilmiş bir meşgale. Hali hazırda Bosna Hersek ve Kosova'nın bu girişimi desteklemediğini göz önünde bulunduracak olursak tam anlamıyla başarılı bir adım olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bölge halklarının daha kolay seyahat etmesini ve ticari malların daha kolay dolaşımını öngören bu girişim bazı kesimler tarafından AB üyeliğine alternatif olarak görüldüğü için desteklenmiyor. Bazı kesimler ise bu girişime Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ve Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın hegemonyasında bir oluşum olduğu için mesafeli yaklaşıyor. NATO, hali hazırda bölge ülkelerinden Kosova'da aktif olarak Kosova gücü adı altında görev yapmaya devam ediyor. Öte yandan Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya ve Kuzey Makedonya'nın da NATO'nun üyeleri olduğundan söz etmiştik. NATO, Bosna Hersek'i de üyeliğe kabul etmek istese de ülkedeki Sırpların karşı çıkması nedeniyle kısa vadede bu pek mümkün görünmüyor. Oysa son olarak Boşnak lider Şefik Caferovic de ülkesinin NATO'ya üyelik yolunda kararlı olduğunu bir kez daha vurgulamıştı. Bosna Hersek'i Değerli bir partner olarak gören NATO ise ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğini dile getiriyor. Bölgede yeni çatışmaların çıkmasını istemeyen NATO, özellikle Bosna Hersek ve Kosova özelinde yoğun bir diplomasi trafiği ve politika yürütüyor. NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Batı Balkanları dahil sorunları daha kararlı bir şekilde masaya yatırmaya başladı. Ukrayna işgalinin başlamasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg birkaç farklı vesile ile başta Bosna Hersek olmak üzere Rusya tehditine karşı bölgeyi daha güçlü savunmak için yardımcı olmaları gerektiğinin altını çizmişti. Buna cevaben Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senat Maşoviç de Stoltenberg'in ifadelerini olumlu karşıladıklarını ve NATO'nun Dayton Barış Anlaşması'na göre Bosna Hersek'te güvenliği sağlamaktan sorumlu olduğunu ifade etmişti. Maşoviç, geçen Nisan ayında ABD'ye yaptığı ziyaret sonrasında başta uçak savar ve tank savar silahlarının temini noktasında NATO'dan destek beklediklerini de açıklamıştı. Rusya, bölgede özellikle Ortodoks Sırplar üzerinden etkin bir politika izlerken, Çinliler ise özellikle ekonomik yatırımlar ile son yıllarda Batı Balkanlardaki etkisini arttırmaya başladı. Bölgede Rusya'nın piyonu denilecek birçok siyasi isim mevcutken, bunların başını Bosna Hersekli Sırp lider Milora Dodik'in çektiğine hiç şüphe yok. Dodik, NATO karşıtı tavrının yanı sıra Bosna Hersek'i bölmeye yönelik söylem ve eylemleriyle öne çıkan bir isim. Öte yandan Sırbistan'da da birçok ismin, derneğin ve siyasi partinin Rus güdümünde istikrar ve barışa zarar verici faaliyetler yürüttüğünü söylemek mümkün. Aslında Rusya ile Sırbistan'ın bölge halklarına yönelik politikaları da oldukça benzer. Mesela 
Rusya nasıl Ukrayna halkını ve devletini yok sayıyorsa, Sırbistanlı bazı üst düzey siyasiler de bölge halklarından boşnakların aslen Sırp olduklarını, Bosna'nın da Sırp toprağı olduğunu öne sürüyor. Öte yandan Çin'in bölge ülkelerine 10 milyar avro kredi verdiğini ve bunun yanı sıra 500 milyon avro doğrudan yatırımları olduğunu söylemek dahi son dönemde artan Çin etkisini anlatmaya yetecektir. Çin, birçok diğer Doğu ülkesi gibi AB'nin bölgeye ilgi göstermediği dönemde ortaya çıkıp etkisini göstermeye çalışan ülkelerin başında geliyor. İthalat ve ihracatın yanı sıra Çinli şirketler bölgede çok sayıda altyapı projesi de gerçekleştiriyor. Balkanlar, Çin ile ABD'nin rekabet ettiği bölgelerden biri olarak da gösteriliyor. Batılı ülke ve kurumlar tarafından dış güçler kategorisine dahil edilen Türkiye özelinde ise durum biraz farklı. Türkiye'nin bölge ile ilişkileri daha çok tarihi, kültürel ve dini bağlar üzerine kurulu. Bölge ülkelerinden Kuzey Makedonya ve Kosova'da halen ciddi bir Türk nüfus yaşadığı gibi nüfusunun çoğunluğunu Müslüman boşnakların oluşturduğu Bosna Hersek ve Sırbistan'ın sancak bölgesiyle de deyim yerinde ise gönül köprüleri bulunuyor. Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha çok ticari açıdan önem taşıyor. Batı'nın Türkiye etkisinden çekindiği ülke arasında ilk sırada Bosna Hersek ile Kosova gösterilirken Türkiye'nin bu noktada Rusya ile mukayese edilmesi son derece anlamsız kalıyor. Türk makamları ve siyasiler her fırsatta bölge ülkelerinin barış, istikrar ve huzurunu istediklerini ve toprak bütünlüklerini desteklediklerini ifade ederken kriz durumlarında da ara bulucu rolü üstleniyor. Türkiye ayrıca birçok kurumu ile bölgedeki tarihi mirası ayağa kaldırdığı gibi kalkınma projeleriyle de ekonomik şartları iyileştirmeye çaba sarf ediyor. Belki de Türkiye'nin eleştirilebilecek tek yanı son derece iyi olan siyasi ilişkileri yeterince ticari ilişkilere yansıtamıyor olmasıdır. Öte yandan her geçen yılı artan Türk turist sayısı ve bölge insanlarının dizilerin de etkisiyle Türkiye'ye yoğun ilgi duyması, Türkiye'nin batının gördüğü gibi bir rakip değil, aksine bölge için önemli bir partner olduğunu da gösteriyor. Evet, son dönemin bölge açısından nasıl şartlara gebe olduğunu konuştuk. Onunun Balkanlar serisinde hangi konuları görmek istediğinizi yorumlara yazarsanız içerik planlamamıza dahil etmeyi çok isteriz. İzlediğiniz için teşekkürler. GZT 1010 içerikleri hız kesmeden devam ediyor. Ben de baktım 1010 Balkanlar'da biraz uzak kalmışız. Hemen yeni bir içerikle dönelim istedim. Bugün Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası değişen dengeleri ve Avrupa Birliği'nin yeni Balkanlar politikasını konuşacağız. AB, Batı Balkanlar'da genişleme planları yaparken NATO'nun da faaliyetleri hız kesmiyor. Hepsine değinmek üzere hazırsanız hemen başlayalım.